في الوقت الحالي تعاني الليرة التركية من تدهور متسارع في قيمتها أمام العملات الأخرى إذ بلغت قيما متدنية قياسية وحتى الآن لم يتضح بدقة مستقبلها هل هي متجهة إلى مزيد من التدهور أو التحسن؟ أو استقرار في ذات الوقت قد يتساءل العديد عن أسباب هذا التراجع السؤال الأكثر دقة هنا الليرة التركية إلى أين؟ مرحبا بكم أصدقائي أولا صلوا على الحبيب في البداية لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد هيا لنبدأ هناك سؤال ما علاقة الليرة بأسعار الفائدة؟ بصفة عامة يلاحظ الغالبية أن قيمة الليرة تتغير صعودا وهبوطا مع تغير سعر الفائدة وهو ما يقود للاستنتاج بأن سعر الفائدة له أثر مباشر وفوري على قيمة الليرة ولذلك وقبل الدخول في تحليل واقع الليرة ومستقبلها لا بد من الفهم الدقيق لحدود العلاقة بين أي عملة وسعر الفائدة بصورة شاملة يعد سعر الفائدة من أهم أدوات السياسة النقدية على الإطلاق فهو يا صديقي يعتبر المتحكم الرئيس في كمية النقود في السوق وفي اتجاهها فعندما يكون سعر الفائدة مرتفعا سيقوم الغالبية بإيداع أموالهم في البنوك بالطبع للحصول على عوائد مرتفعة لذلك فالعوائد المتحصلة من البنوك على الأموال المودعة قد تعادل العوائد المتحصلة في حالة استمرار الأموال في أي مجال وفي ذات الوقت لن يرغب الغالبية في الاقتراض من البنوك نظرا لكون الفائدة مرتفعة ففي الفائدة المرتفعة يزداد الإيداع في البنوك وينخفض الاقتراض أي تقل كمية العملة في السوق وتتركز بشكل رئيسي في البنوك في الوقت نفسه في حال خفض سعر الفائدة سيقوم الغالبية بسحب أموالهم من البنوك كون العوائد منخفضة وفي ذات الوقت يرغب العديد من الناس والمستثمرين بالاقتراض من البنوك كون الفائدة على المبالغ المقترضة منخفضة ففي ظل الفائدة المنخفضة تقل الأموال في البنوك وتتركز في السوق لذلك وكخلاصة نقول بأن سعر الفائدة المرتفع يعني أموال قليلة في السوق وكثيرة في البنوك والعكس صحيح سؤال كيف تتحدث قيمة سعر الفائدة؟ في الواقع تختلف قيم سعر الفائدة بين الدول فمنها من يعتمد سعر فائدة منخفضا وأخرى تعتمد سعرا مرتفعا إذا فكيف تحدد الحكومات سعر الفائدة؟ في الحقيقة يا صديقي يتم تحديد سعر الفائدة بناء على دراسات معمقة واستنادا على الواقع الاقتصادي للدولة في وقتنا الراهن تعتمد العديد من الدول ذات الاقتصاد الكبرى سعر فائدة منخفض وهو ما يدفع البعض للقول بوجوب الاقتداء بهذه الدول وتخفيض سعر الفائدة وهذا الطرح غير صحيح فسعر الفائدة في كل دولة يتناسب مع ظروفها الاقتصادية الذاتية وهذه الدول وفي حال تغير واقعها الاقتصادي قد تعود لفرض سعر فائدة مرتفع بالتالي فالقضية ليست اقتداء بدولة ما فلكل دولة ظروفها الاقتصادية ففي حال الركود تعتمد الحكومات سعر فائدة منخفض لتنشيط اقتصادها وفي حال التدخم ترفع سعر الفائدة لتخفيف الكتلة النقدية في السوق والحد من التدخم النقدي فالقضية ليست اقتداء بأحد بقدر ما هي استجابة لظروف اقتصادية محددة إذا كيف تستطيع الحكومة التركية تحسين وضع الليرة؟ في الحقيقة يعاني الاقتصاد التركي من جملة ضغوط اقتصادية في مقدمتها ارتفاع معدلات التدخم وهذا يعني كمية ضخمة من الليرة في السوق وهي كمية أعلى من الحاجات الفعلية ولا تتناسب مع كمية الدولار الموجودة نتيجة لذلك في الحكومة التركية أمام حلين الحل الأول معالجة التدخم من خلال رفع سعر الفائدة والذي يؤدي لتقليل كمية الليرة في السوق تركزها في البنوك وهنا بالفعل قد ينخفض التدخم وتتحسن قيمة الليرة يعد هذا الحل حلا مؤقتا وله عدة سلبيات بالطبع فهو يضر بالإنتاج نتيجة ارتفاع تكاليف التمويل ويزداد الاستيراد 
ويقل التصدير فهذا الحل يمكن تشبيهه بالمسكن الذي يعطى للمريض هو يعطيه بعض الراحة ولكن حالما تنتهي فاعليته يعود المريض للألم أما الحل الثاني فهو تخفيض سعر الفائدة وهو ما تتبعه الحكومة التركية حاليا هذا الحل يعالج جذور المشكلة من حيث أنه يحفز الإنتاج نتيجة انخفاض تكلفة التمويل ويحفز التصدير ويضغط على الاستيراد يعد هذا الحل متوسط الأمد بمعنى أن نتائجه تحتاج لعدة شهور ويسبب في المرحلة الأولى تدهورا في العملة وزيادة في التضخم هنا يا صديقي يمكن تشبيه هذا الوضع بعلاج المريض الدواء قد يكون مرا وغير مستساغ وقد يكون له أعراض جانبية مزعجة لكنه في النهاية يقود لشفاء المريض لهذا السبب فإن من شأن تخفيض سعر الفائدة أن يدعم الاقتصاد التركي وأن يولد المزيد من فرص العمل رفع معدل الأجور السائد ولكن كل هذه الآثار لن تتحقق إلا في المدى المتوسط ولهذا يمكن القول بأن الليرة قد تستمر في الانخفاض بوتيرة متوسطة حين بدء نتائج هذه السياسة بالظهر لا بد من الإشارة هنا إلى أن تخفيض سعر الفائدة قد يدفع البعض للاقتراض وتحويل القروض إلى دولار وهو ما يسبب ضغطا إضافيا على الليرة هنا يا صديقي لا بد للحكومة من اتباع بعض الإجراءات لقطع الطريق على القروض لكي لا تنتهي في المضاربات حويلها للقطاعات الإنتاجية بالإضافة إلى ذلك فإن من الإجراءات التي يمكن اتباعها فرض بعض الشروط على المقترضين كتقديم دراسات جدوى للمشاريع الراغبين بتمويلها إضافة لمنح قروض متدرجة بحيث يتم تقديم القروض على دفوعات متتالية تتناسب مع مراحل التقدم في المشروع في نهاية المطاف لا بد من التنويه إلى أن الإطاحة بالأسباب المؤدية لتطهر الليرة لا يمكن تغطيتها في حلقة واحدة خاصة أن قيمة الليرة مرتبطة بعوامل عدة تحديد قيمة أي عملة في علم الاقتصاد يحتاج لدراسات عدة ولكن تم تسليط الضوء على أبرز النقاط المرتبطة بهذه القضية وشكرا لكم على المتابعة دمتم في أمان الله